তো অষ্টম নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে আন আবি হুরাইরা তা রদি আল্লাহ আনহু কল কল রসুল উল্লাহ সাল্লাম আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কল রসুল উল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লাম বলেছেন হাদিসের অর্থের ধরনটা এরকম আন আবি হুরাইরা তা রদি আল্লাহ আনু আবু হুরাইরা রদি আলম থেকে বর্ণিত কল তিনি বলেন কল রসুল উল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লাম বলেছেন কল আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেছেন রসুল সাল্লাম বলছেন কে বলছে আল্লাহ তালা বলছেন তার মানে এটা হাদিসে কুদসি যা রসুল সাল্লাম তার রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আনা মানে আমি কে বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি আগ না গানিয়ুন মানে ধনি মানে অন্য দরকার নাই ওই লোক ধনী নিজেই একটু আগেই ভাইয়েরা বক্তব্যের সময় বলেছেন যে ওমান কাফারাফা ইন্নাল্লাহ গানিয়ুন আনিল আলমিন যে ব্যক্তি হজ করতে অস্বীকার করে আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষি বেপরোয়া কারো পরোয়া আল্লাহ করেন না ঠিক ওই রকমই এই গানিয়ুন থেকে আগনা অধিক অমুখাপেক্ষি অধিক প্রয়োজনহীন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ বলছেন আনা আমি আগনা সুরাকা ইয়ানি শির শিরিকারীদের শিরিক থেকে সবচাইতে অধিক মুক্ত অধিক বিমুখ অর্থাৎ আপনাদের আমাদের দুনিয়াতে শরিকানা দরকার হলেও মহান রব যাদের শরিকানা দরকার হয় না এখন একটা লোক কোটিপতি তার কোনো শরিকানার দরকার নেই একা এরকম বিশাল বিশাল দশটা বিল্ডিং তুলে তুলে নেবে কোনো ব্যাপার না বুঝে আসছে না আল রাজি এখন ধরে নিয়ে দিয়েছেন আল রাজি কোম্পানি তার শরিকানার কি দরকার সে নিজেই একা একশো বুঝাতে পেরেছি কি ঠিক ওই রকমই মহান রবুল্লাহ আলমিন বলছেন শরিকরা যেরকম তাদের শরিক থেকে মুক্তটা ঘোষণা করে এর মধ্যে আমি সবচাইতে অগ্রে শরিকদের শরিকানা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি সবচাইতে বেশি উপযুক্ত বেশি আগে রয়েছে সব থেকে শরিকদের শরিকানা থেকে আল্লাহ তালা মুক্ত এই লোকগুলো যাদের মেলা টাকা পয়সা দুনিয়াতে যাদেরকে আল্লাহ তালা বড় করেছেন তারা কোনো কোনো বিষয়ে অন্যের সাথে শরিক করতে পারে শরিকানা থাকতে পারে তাদের কিন্তু আল্লাহর সাথে কারো শরিকানা নেই আল্লাহ বলছেন শরিকদের শরিকানা থেকে আমি সবচাইতে বেশি মুক্ত এবং এই প্রয়োজনহীন আমার কোনো প্রয়োজন নেই তাদের মান আমিলা আমেলান যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করলো মান মানে যে আমেলা মানে কাজ করলো আমালান এমন কোনো কাজ আশরাকা সে অংশীদার সাব্যস্ত করলো ফি ওই কাজের মধ্যে একটা কাজ করলো একটা আমল করলো আর আমলটা কাজের আমলটা হলো ইবাদতের চাইতেও ব্যাপক মানে যে কোনো কাজ ইবাদত ইবাদতের বাইরে যে কোনো কাজ যদি কেউ করে আশরাকা ফি হি মাইয়া গাই ওই কাজে সে শরিক করলো মাইয়া আমার সাথে গাইরি অন্যকে আল্লাহর সাথে অন্যকে যদি ওই কাজে কাউকে শরিক করে দেওয়া হয় আল্লাহ বলছেন যে ওখান তারা তুহু আসির কাহু আমি ওকেও ছাড়লাম ওর সেরে করা কাজটাকেও ছেড়ে দিলাম ওই দুটার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এক কথায় সেরেকের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ ঘোষণা করেছেন মোহন রব্বুল আলমিন এটা হলো সহি মুসলিম আপনার হাদিস নাম্বার দুই হাজার তো এখান থেকে দুই জায়গায় দিয়েছে মনে হয় ছিচল্লিশ নাম্বারও হাদিসে আছে দুই হাজার নয়শো পঁচাশি নাম্বার হাদিসেও আছে তো যে কথা এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর সাথে সিরিক করা যাবে না সিরিক করলে যাবতীয় আমল কি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে আর এই সেরেকের ভয়াবহ পরিণীতি সম্পর্কে আপনাদের সকলেরই জানা আছে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই শেরিক থেকে আমাদেরকে সাবধান করেছেন আল্লাহ একাধিক আয়াত অনেক আয়াত নাজিল করেছেন মোহন রব্বুল আলমিন বলছেন যে মাইনুশরিক বিল্লা ফাকাদ হাররাম আল্লাহ আলহিল জান্না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরিক করে আল্লাহ তার উপরে জান্নাত হারাম করেন ওয়াহুন্না রমাল ইজালিমিন আমিন আনস তার কোনো সহযোগিতাকারী থাকবে না তার ঠিকানা জাহান নাম আর এক জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাহ আল্লাহ আইনুশরা কাবি আল্লাহ তালা তার সাথে সিরিক করার গুণা মাফ করেন না এছাড়া অন্য গুণা যা আছে আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে তার কারোর জন্য মাফ করতে পারেন সিরিকের অবস্থায় কেউ দুনিয়া ত্যাগ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না আর অন্য গুণা আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন অতএব সিরিক থেকে সবসময় কি থাকতে হবে সাবধান 
থাকতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে শিরিক থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ মামিন আবু হুরাই রাজি আল্লাহ আনহু আব্দুর রহমান বিন সাখার আদ্দাউসি এমানের লোক ছিলেন সপ্তম হিজড়িতে সপ্তম হিজড়িতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এই মাত্র চার বছরেই তিনি রসুল সাল্লা আলি সাল্লামের কাছ থেকে সপ্তম অষ্টম নবম দশম চার বছরে প্রায় চার হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার হ্যাঁ পাঁচ হাজার তিনশো চুয়াত্তরটি হাদিস রসুল সাল্লামের কাছ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন তো আল্লাহ তালা যেন তাকে যাজায় খাইদ দান করেন আল্লাহ আমিন এই হাদিসগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা আজকে পড়তে পাচ্ছি যদি এগুলো বর্ণিত না হতো আর আল্লাহ তালা তার দিন রক্ষার জন্য তার সাহাবিদেরকে রসুল সাল্লামের সাহাবিদেরকে আল্লাহ তালা নির্ধারণ করেছিলেন এবং তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন তো এই সাহাবি মহি এই এই সম্মানিত সাহাবি তিনি আমাদের জন্য এই হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন তো আব্দুর রহমান বিন সাখার আদ্দাউসি রাজি আল্লাহ আনহু সাতান্ন হিজড়িতে কী করেছিলেন সাতান্ন না সাতান্ন হিজড়িতে ইন্তেকাল করেছিলেন তিনি 